সুপ্রসুদি মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ডান্ট জানি অফ ডক্টর সামি ডক্টর হোসেন মোহাম্মদ আলমিন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে জেনারেল ফিজিওলজির মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে প্রথমেই আসা যাক মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে আমাদের কি জানতে হবে জানতে হবে যে কি কি ওয়েতে সাবস্টেন্সগুলো ট্রান্সপোর্ট হতে পারে প্রথমে আসি সিম্পল ডিফিশন সম্পর্কে ডিফিশন মানেটা হচ্ছে কি হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশনে কোনো সাবস্টেন্স যখন যাই সহজ কথা হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়া এখন কোন কোন সাবস্টেন্সেস হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনে যায় আমরা যদি দেখি যে সেলের বাইরে কিন্তু কি থাকে অক্সিজেন বেশি থাকে যখন অক্সিজেন খুব ইজিলি সেলের বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করে কোনো প্রকার এনার্জি খরচ করা ছাড়াই তখন কিন্তু সেটাকে বলছি আমরা সিম্পল ডিভিশন একইভাবে যেহেতু সেলের ভিতরে অনেক বেশি মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি থাকে মেটাবলিক ফুয়েল অনেক তৈরি হয় সেলের ভিতরে যখন এই ফুয়েলগুলো সেলের ভিতর থেকে বাইরে চলে যায় অর্থাৎ সেলের ভিতরের হাই কনসেনট্রেশন থেকে বাইরের লো কনসেনট্রেশনে যায় সেটিই কিন্তু অন অফ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য সিম্পল ডিভিশন কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকা অবশ্যই দরকার সিম্পল ডিভিশনের ক্ষেত্রে এক স্মল সাবস্টেন্স ছোট হতে হবে লিপিড সোলেবল হতে হবে কারণ আমাদের যে লিপিড বাইলেয়ারটি আছে মেমব্রেনটি সেটি কিন্তু লিপিড বাইলেয়ার সুতরাং খুব ইজিলি পাস করার জন্য অবশ্যই লিপিড সোলেবল হতে হবে হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনের সাবস্টেন্সগুলোকে মুভ করা শিখতে হবে এবং কিছু কিছু জিনিসের ওপর যে ডিপেন্ডস করে অর্থাৎ প্রপোশনের রেট অফ দ্য ডিভিশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোশন টু দ্য কনসেনট্রেশন গার্ডিয়ান অর্থাৎ যত বেশি কনসেনট্রেশন হবে সাবস্টেন্সের তত দ্রুত কিন্তু ডিভিশন হবে যত বেশি সার্ফেস এরিয়া হবে মেমব্রেনের যত বেশি বড় সার্ফেস এরিয়া হবে তত দ্রুত ডিফিশন হবে এবং যত বেশি সাবস্টেন্সগুলো লিপিড সোলেবল হবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু ডিফিশন হবে এখন ইনভার্সলি প্রপোশনাল কিছু বিষয় থেকে যায় অর্থাৎ কখন আমাদের ডিফিশনটা কম হবে এক থিকনেস অফ দ্য মেমব্রেন মনে করলাম মেমব্রেনের থিকনেস অনেক মোটা অনেক বেশি তখন কিন্তু ডিভিশনটা ঠিকঠাক মতো হবে না দুই নম্বর মলিকুলার ওয়েট অফ দ্য সাবস্টেন্সেস যদি দেখি মলিকুলার ওয়েট অনেক বেশি অনেক বড় বা অনেক ওজনের তাহলেও কিন্তু আমার ডিভিশনটা ঠিকঠাক মতো হবে না এখন হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনে আরেক ধরনের ব্যাপন প্রক্রিয়া আছে যেটাতে কিন্তু এনার্জি লাগে না কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সে জায়গায় আলাদা একটা সাবস্টেন্স লাগে যার কারণে কিন্তু এই ডিভিশনটা হয় এবং যারা লিপিড সোলেবল নয় যারা ওয়াটার সোলেবল যারা পোলার যারা লার্জার মলিকুল লাইক সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম গ্লুকোজ এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পদ্ধতিটা করতে হয় একটা এক্সাম্পল যদি আমি আসি যেমন আমি ভাত খেলাম ভাত খাওয়ার পর কি হয় আমার শরীরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ব্লাড গ্লুকোজের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যায় এখন তাকে তো কমাতে হবে তাকে কমানোর জন্য আমার প্যানকেটিক বিটা সেল স্টিমুলেশন দেয় যাও ইনসুলিন তুমি রিলিজ হও ইনসুলিন সুন্দর মতো রিলিজ হয়ে সরাসরি চলে যায় সেলের কাছে গিয়ে বলে প্লিজ ব্লাড গ্লুকোজ থেকে আপনি গ্লুকোজগুলো নেন সেল কি আর এমনি এমনি কথা শুনবে অবশ্যই না তখন ইনসুলিন তার ইনসুলিন রিসেপ্টরকে বলবে তুমি যাও গিয়ে সিগনাল দাও ইনসুলিন রিসেপ্টর কিন্তু দুটো ডোমেন থাকে একটা হচ্ছে সেলের বাইরে এক্সট্রা সেলুলার এবং আরটি হচ্ছে সেলের ভিতরে ইন্ট্রা সেলুলার ডোমেন এখন ইন্ট্রা সেলুলার ডোমেন অর্থাৎ যখন সিগনালটি গেল তখন কিন্তু সেলের ভিতরে কিছু মেমব্রেন বাউন্ড ভেসিকস থাকে যারা কিন্তু সবই প্রোটিন দ্বারা তৈরি এক প্রকার গ্লুকোজ চ্যানেল সিগনাল আসার পরপর ভেসিকলগুলো অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ তখন তারা বলল ঠিক আছে যেহেতু সিগনাল চলে এসেছে আমরা সেলের ভিতরে আর না থাকি একদম সারফেসে চলে যায় তখন সবাই কিন্তু ভেসিকলগুলো সেলের সারফেসে চলে আসে যখন সেলের সারফেসে ভেসিকলগুলো চলে আসে তখন সেল মেমব্রেনের সাথে কিন্তু এরা ফিউজেস হয়ে যায় যখন এরা সেল মেমব্রেনের সাথে ফিউজেস হয়ে যায় আলটিমেটলি কিন্তু তারা একটা ট্রান্সপোর্টার প্রোটিনের মতো করে একটা গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার প্রোটিন তৈরি করে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু পারমিয়েবিলিটি বাড়ে এবং খুব চমৎকারভাবে গ্লুকোজগুলো এখানে প্রবেশ করে এবং যখন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা বেশি হয়ে যায় তখন লিভার সেল মাসেল এডিপোসাইট সবাই কিন্তু এই পদ্ধতিতেই তাদের সেলে কিন্তু গ্লুকোজ লেভেলটাকে প্রবেশ করায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা পোলার যেমন সোডিয়াম ক্যালসিয়াম তারা কি করে তার আগে বলে নেই সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের ব্যাপারে সোডিয়াম হচ্ছে একটি সমুদ্র অর্থাৎ পুরো নীল কক্সবাজার একটি সমুদ্র এবং তার মাঝখানে আপনি যদি পর্যটক হয়ে থাকেন আপনার ব্যাগটি হচ্ছে পটাশিয়াম অর্থাৎ পুরো সেলের বাইরে সবচেয়ে বেশি থাকে সোডিয়াম এবং সেলের ভিতরে যদি আপনার ব্যাগ থাকে সেটি হচ্ছে পটাশিয়াম এই পটাশিয়াম অনেক বেশি পরিমাণ সেলের ভিতরে থাকে এবং সোডিয়ামটার উল্টো অর্থাৎ সমুদ্র সেটি কিন্তু অনেক বাইরে থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সোডিয়াম আবার যেহেতু পোলার এটি আবার লিপিড সোলেবল না লিপিড বাইরে এসে কীভাবে পাস
এবং এই টানেল দিয়ে কিন্তু সোডিয়ামটি ইজিলি পাস করতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সোডিয়াম যখন পাস করবে তার আগে কিছু সে নিয়মকানুন মেনে চলে সবাই আমরা ভোল্টেজ গেটের চ্যানেলের নাম মনে রেখেছি অনেক বইয়ে দেখেছি কিন্তু ভোল্টেজ গেটের চ্যানেলটা আসলে কি মনে রাখবেন একটা সেল কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় সে কিন্তু রেস্ট নেয় অর্থাৎ সে ঘুম দেয় বা রেস্টিং কন্ডিশনে থাকে সেলের এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি রেস্টিং মেম্বেন পটেন্সিয়াল এখন একটা নির্দিষ্ট ভোল্ট সে কিন্তু আদর্শ হিসেবে ধরে রেখেছে ধরে নিলাম মাইনাস নাইনটি ভোল্ট একটি সেলের নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অর্থাৎ এই ইলেকট্রনের চার্জের কম বা বেশি হলে সে কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে অর্থাৎ নাইনটি মিলি ভোল্টে তার বাড়ির দরজা বন্ধ কিন্তু একজন যদি মেহমান আসে সোডিয়াম মেহমান এবং তার মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট হয়ে গেল তার চার্জ তখন কিন্তু দরজা খুলে গেল যখন দরজা খুলে গেল তখন কিন্তু সেলে থাকা এই যে পেপটাইট চেনগুলো এরাও খুলে গেল প্রোটিন চ্যানেলটাও খুলে গেল তখন কিন্তু যখন প্রোটিন চ্যানেলটা খুলে গেল ওই যে সোডিয়াম যা কিনা ওয়াটার দিয়ে পাস করতে পারে সে ওই ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেলটা সে এই টানেলের ভিতর দিয়ে কিন্তু প্রবেশ করলো এবং টানেলের ভিতর দিয়ে যেহেতু প্রবেশ করলো এবং ভোল্টেজ যেহেতু সে কমাতে পেরেছে সুতরাং এ ধরনের চ্যানেলগুলোকে বলা হয় ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল এরপর আসা যাক আরও এক ধরনের চ্যানেল আছে যেই চ্যানেলগুলোতে কি হয় পেপটাইট যে চেনগুলো থাকে সেলে সার্ফেসে তার কিছু চেনে কিছু সাবস্টেন্স স্পেশালি কিন্তু যুক্ত হয় এই যে সাবস্টেন্সগুলো যুক্ত হয় এদেরকে বলা হয় লিগ্যান্ড কি কী স্পেসিফিক সাবস্টেন্স যুক্ত হতে পারে যেমন নিউরো ট্রান্সমিটার হরমোন এভাবে যুক্ত হয়ে এরা প্রবেশ করে এই ধরনের চ্যানেলগুলোকে বলা হয় লিগান গেটার চ্যানেল যেহেতু সোডিয়াম এভাবে প্রবেশ করতে পারে সুতরাং এই ধরনের চ্যানেলগুলোকে বলা হয় লিগান গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল মনে রাখা দরকার অল দ্য যে সেল মেম্বেনের ট্রান্সপোর্টারগুলো আছে সবই কিন্তু মেডিটেড বাই দ্য প্রোটিন এছাড়াও আরও এক ধরনের চ্যানেল দেখা যায় সেটি হচ্ছে পটাশিয়াম লিকি চ্যানেল অথচ সব সময় কিন্তু ওপেন থাকে এই চ্যানেলও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ফ্যাসিলিটার ডিভিশনের মধ্যে হতে পারে তাহলে আমরা কি কি পেলাম ফ্যাসিলিটার ডিভিশন এক্সাম্পল এটি গ্লুকোজ পটাশিয়াম লিকি চ্যানেল ভোল্টেজ গ্রেনের সোডিয়াম চ্যানেল ক্যালসিয়াম চ্যানেল পটাশিয়াম চ্যানেল লিগান গ্রেটের সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম চ্যানেল এবং একই সাথে পটাশিয়াম লিকি চ্যানেল একদম সহজভাবে যদি দেখি ফ্যাসিলিটার ডিভিশনের ক্ষেত্রে কি হয় হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনে যায় কোনো প্রকার আমার এনার্জির দরকার নেই এবং এটি হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম কারণ এখানে আমার এগেনেস্ট কেমিক্যাল গ্রাডিয়েন্টেও যেতে হয় না আর কোনো প্রকার এনার্জিও খরচ করতে হয় না এরপর আসা যাক আরেকটি সেলে মনে রাখতে হবে নর্মালি সোডিয়াম একদম শুরুতে যখন সৃষ্টির শুরুতে সে কিন্তু সেলের ভিতরেই ছিল সেলের ভিতরে তাকে দেখছেন যে তিনটি আলাদা আলাদা পকেট আছে অর্থাৎ এটি একটি পকেট এটি একটি পকেট এটি একটি পকেট এবং পটাশিয়ামের সেলের বাইরে কিন্তু দুইটি পকেট আছে যখন সেলের ভিতরে এই তিনটা প্যাকেট সোডিয়াম পূর্ণ করে ফেলে এবং পটাশিয়াম সেলের বাইরে দুইটি প্যাকেট বা ডোমেন পূর্ণ করে ফেলে এবং এনার্জি একই সাথে কিন্তু রিলিজ হয় এটিপি থেকে এডিপি প্লাস ইনঅর্গানিক ফসফেট যখন শক্তিশালী হয়ে গেল সোডিয়াম সে কি করে ফ্লিপ করে বা ঘুরে যায় অর্থাৎ পুরো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে একদম কি হয় উল্টা স্ট্রাকচার করে ফেলে অর্থাৎ নিউ কনফিগারেশান যেটি আমরা নর্মাল ভাবি বা ওয়ার্ল্ড নর্মাল ভাবে বা আসলে যেটি নর্মাল এখন তিনটা সোডিয়াম অর্থাৎ সেলের বাইরে কিন্তু সোডিয়াম অনেক বেশি থাকে সেলের ভিতরে থাকে হচ্ছে পটাশিয়াম বেশি এবং তার ক্ষেত্রে কি হয় একটি এটিপি থেকে এডিপি প্লাস ইনঅর্গানিক ফসফেট তৈরি হয় এখন সেলের ভিতরে যেহেতু সোডিয়াম কম এবং সেলের বাইরে যেহেতু সোডিয়াম বেশি সুতরাং সেলের ভিতরে সোডিয়ামকে বাইরে পাস করতে হলে আমার কি দরকার অবশ্যই আমার এনার্জি দরকার এটি হচ্ছে আফিল কারণ আমাকে কিন্তু উপরে উঠতে হবে এই জন্য আমার শক্তি দরকার এই শক্তিটা আমি কে দিবে আমাকে এটিপি আমাকে শক্তি দিবে যেহেতু আমাকে শক্তি দেয়া হচ্ছে এবং আমি এগেনেস্ট কাজ করছি আফিল মুভমেন্ট করছি সুতরাং এটি অবশ্যই হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের উদাহরণ এবং এখানে কি হচ্ছে দেখা যাক সোডিয়াম পটাশিয়াম আমরা এটাকে এটিপিএসও বলছি কারণ এটিপিএস বলার কারণটা হচ্ছে এটিপিএস কি করে ওয়াক লাইক অ্যান্ড অ্যানজাইম অর্থাৎ যেমন অ্যানজাইম ভেঙে ফেলে ঠিক তেমনিভাবে এটিপি থেকে কিন্তু এডিপি প্লাস ইনঅর্গানিক ফসফেট সেটি কিন্তু তৈরি হয় অর্থাৎ লাইক অ্যানজাইমের মতো করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটি কি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট কোন ধরনের মনে রাখা দরকার যখন কোনো এনার্জিগুলো একদম যেখানে অ্যাক্টিভ সাইটে যেখানে এক্সচেঞ্জ হয় সেই জায়গায় যদি এনার্জিটা দরকার হয় সেটিকে বলা হয় প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট যেহেতু তিনটা পটাশিয়াম দুইটা তিনটা সোডিয়াম দুইটা পটাশিয়ামের মধ্যে আদান প্রদান হচ্ছে সোডিয়াম একদম লো কনসেনট্রেশন থেকে সেলের ভিতর থে
দুই নাম্বার যদি আমরা উদাহরণ দেখি নরমালি আমরা জানি যে পুরো সেলের মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক থাকে ক্যালসিয়ামের একটা নেটওয়ার্ক অর্থাৎ পুরো ক্যালসিয়ামগুলো পূর্ণ থাকে কোথায় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে কোনো কারণে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলো যখন এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম থেকে সাইটোপ্লাজমে যায় আবার সাইটোপ্লাজম থেকে যখন সে ব্যাক করতে আসে তখন কিন্তু দেখা যায় সাইটোপ্লাজমে কম থাকে হচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ ক্যালসিয়াম তুলনায় এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামে ক্যালসিয়াম অনেক বেশি থাকে যার ফলে ক্যালসিয়াম যখন বাইরে থেকে ভিতরে আসতে যায় অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম থেকে এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামে আসতে চায় অর্থাৎ লো কনসেনট্রেশন থেকে হাই কনসেনট্রেশনে আসতে চায় তখন কিন্তু তার কি দরকার অবশ্যই এনার্জি দরকার এবং এই এনার্জিটি কই তৈরি হয় একদম অ্যাক্টিভ সাইডে তৈরি হয় অর্থাৎ এটিপি থেকে এডিপি প্লাস ইনঅর্গানিক ফসফেট তৈরি হয় এবং যেহেতু এখানে এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে বা এনার্জি দরকার হচ্ছে সেহেতু এটিও কিন্তু ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট বললাম এই কারণে যে লো কনসেনট্রেশন থেকে হাই কনসেনট্রেশনে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এগেনেস্ট কেমিক্যাল গার্ডেন্টে যাচ্ছে প্রাইমারি বললাম এই কারণে কারণ যেখানে আয়নগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সে জায়গায় আমার এনার্জিটা দরকার হচ্ছে এরপর আসা যাক সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট মনে করেন আপনি একটি কোক খেলেন কোকা কোলা খেলেন কোকা কোলা খাওয়ার পর অনেক বেশি পরিমাণ গ্লুকোজগুলো ব্লাডে চলে আসলো এখন সে কিন্তু চাইবে খুব দ্রুত পরিমাণে সেটিকে কিন্তু সেলে প্রবেশ করার জন্য এখন একটা ম্যাক্সিমাম লেভেল পর্যন্ত সে কিন্তু গ্লুকোজটা সেলে পেতে পৌঁছাবে পৌঁছানোর পর সে আবার চাবে যে আমার যাতে ব্লাডে গ্লুকোজ না থাকে না থাকে সে কন্টিনিউয়াসলি ফোর্স প্রডিউস করে সেলের ভিতরে গ্লুকোজকে ঢোকানো শুরু করবে এখন সেলের ভিতরে যখন সে গ্লুকোজটা ঢোকানো শুরু করবে এই শুরু করানোর জন্য তার কি প্রয়োজন তার একটা এনার্জি প্রয়োজন এবং তার একটা ট্রান্সপোর্ট প্রয়োজন ধরে নিলাম তার ট্রান্সপোর্টটা হচ্ছে সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট এখন সোডিয়াম গ্লুকোজ যদি কো ট্রান্সপোর্ট হয় তাহলে মনে রাখতে হবে সেলের বাইরে সোডিয়াম অনেক বেশি আমরা নর্মালি জানি এবং সেলের ভিতরে গ্লুকোজ অনেক বেশি তার আগে জেনে নেই যে দুইটা কিন্তু সাইড থাকে একটাকে বলা হয় লুমিনাল সাইড একটাকে বলা হয় ব্যাজাল সাইড যেহেতু এটা লুমেন গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্ট্রাল ট্রাক্টের লুমেন এবং এই সাইডটাকে বলা হয় লুমিনাল সাইড এবং অপর সাইডটাকে বলা হয় ব্যাজাল সাইড এটিকে যখন আমরা বড় করে দেখিয়েছি দিস ইজ লুমিনাল সাইড অ্যান্ড দিস ইজ ব্যাজাল সাইড এখন নর্মালি কি হয় আগের মতোই যেভাবে আমরা সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প দেখেছি গ্লুকোজ এবং সোডিয়াম এদের ক্ষেত্রে কী থাকে পকেট থাকে বা ডোমিন থাকে এই পকেটগুলো যখন ফিল আপ হয়ে যায় ফিল আপ যখন হয়ে গেল তখন কিন্তু তারা কি করে একদম ফ্লিপ করে উল্টো হয়ে ঘরে এবং নতুন স্ট্রাকচারটা হয় এরকম সোডিয়াম এবং গ্লুকোজ দুইটাই কিন্তু কো ট্রান্সপোর্ট হয়ে সেলের দিকে মুখ করে আসে এখন সোডিয়াম এবং গ্লুকোজ যখন একই দিকে মুখ করে আছে তখন দেখেন নর্মালি সোডিয়াম যেটি সেটি কিন্তু বাইরের দিকে সোডিয়াম বেশি ভিতরের দিকে কি কম সোডিয়াম কম অর্থাৎ হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনে সোডিয়ামটা কিন্তু প্রবেশ করতে পারে আমরা আগেই পড়েছি যখন হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনে সোডিয়াম প্রবেশ করবে এই ডিফিশনটাকে আমরা বলেছি ফ্যাসিলিটেড ডিফিশন আবার আমরা যেটা পড়েছি যে বাইরের দিকে কিন্তু গ্লুকোজ লেভেল কম ভিতরের দিকে গ্লুকোজ লেভেল অনেক বেশি কারণ কন্টিনিউয়াসলি আমার গ্লুকোজ লেভেল কিন্তু ঢুকছে যেহেতু লো কনসেনট্রেশন থেকে হাই কনসেনট্রেশনে গ্লুকোজ ঢুকছে এগেনেস্ট কনসেনট্রেশন গার্ডিয়ান এটি কিন্তু অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ সোডিয়াম যখন আলাদাভাবে যদি ঢোকে আমার যদি এটাকে ধরেই নিলাম এটি ঢুকতেছে বাই দ্য ফ্যাসিলিটেড ডিভিশন ধরে নিলাম গ্লুকোজ যদি ঢুকতে চায় তাকে ঢুকতে হতে পারে কি ট্রান্সপোর্টে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে কিন্তু আসল ঘটনাটা কি ঘটে আসল যদি ঘটনা ঘটে সেটি হচ্ছে যখন সোডিয়াম বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকা শুরু করে তখন কি হয় অর্থাৎ হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনে আসে মনে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেলের ভিতরে সোডিয়াম লেভেল কম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সোডিয়াম গ্লুকোজ যে কো ট্রান্সপোর্টটা আছে সেটি চালু হবে না যার ফলে কি হয় সোডিয়াম যখন খুব চমৎকারভাবে ভিতরে প্রবেশ করে এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম যে পাম্পটি আছে এই পাম্প কি করে এই সোডিয়ামকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেজাল সাইড দিয়ে বের করে দেয় অর্থাৎ সোডিয়াম বাইরে থেকে ঢুকছে এই সোডিয়ামে কিন্তু এনার্জি মাধ্যমে প্রডিউস করে বাইরে থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ সেলের ভিতরে কিন্তু সোডিয়াম কম যখন সেলের ভিতরে আমি আমার সোডিয়াম কম থাকছে তখন কিন্তু হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশনে সোডিয়াম বাইরে থেকে ভিতরে আসছে এবং অটোমেটিক্যালি আমার এনার্জি কিন্তু দরকার হচ্ছে না বরং সেই এনার্জিটি কি হচ্ছে সেই এনার্জিটি তাকে কাকে দিচ্ছে গ্লুকোজকে দিচ্ছে নে ভাই গ্লুকোজ তুই এই এনার্জিটি দিয়ে ভিতরে ঢুক অর্থাৎ গ্লুকোজ কিন্তু সরাসরি কোনো এনার্জি পাচ্ছে না বাইরে থে
যেহেতু অ্যাক্টিভ সাইডে কোনো এনার্জি প্রোডাকশন হয় না বরং অন্য কারো কাছ থেকে ধার করে নিয়ে সে ট্রান্সপোর্টটি করে সেহেতু এই ট্রান্সপোর্টটাকে বলা হয় কি এই ট্রান্সপোর্টটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সেকেন্ডারি ট্রান্সপোর্ট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ট্রান্সপোর্টটাকে আমরা বললাম এই ট্রান্সপোর্টটাকে আমরা কি ধরনের ট্রান্সপোর্ট বলছি সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট তাহলে আমরা যদি একদম সংক্ষেপে বলি তাহলে আমি কি দেখলাম আমি তাহলে বললাম কি কি নাম্বার ওয়ান দেখে আসি প্রথম থেকে আসি বুঝতে হবে সিম্পল ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সাবস্টেন্সগুলো হাই কনসেন্ট্রেশন থাকে লো কনসেন্ট্রেশনে আসছে লিপিড সোলেবল থাকছে কোনো প্রকার এনার্জি আমার দরকার নেই দুই নম্বর ফ্যাসিলিটেড ডিভিশনের ক্ষেত্রে যারা কি না লিপিড সোলেবল না কিন্তু মলিকুলার ওয়েট অনেক বেশি তাদেরকে আমি ঢুকা চিকিৎসার মাধ্যমে কিছু প্রোটিন সাবস্টেন্স আছে তারা কি না আমাকে সিগনাল দেয় এই সিগনালগুলো কিভাবে দিতে পারে আইদার ভোল্টেজ গ্রেড দিতে পারে অথবা লিগান গ্রেড দিতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে যখন ভোল্টেজ লিগান হয়েই গেল এখানে কি আমার এনার্জি প্রোডিউস হচ্ছে না যেহেতু আমার এনার্জি দরকার হচ্ছে না সুতরাং এটি হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম তারপর কি হচ্ছে আমার আমি চলে আসলাম কোথায় কনফিগারেশনের মাধ্যমে যে আমাকে এগেনেস্ট কেমিক্যাল গ্রাডিয়েন্টে কিছু করতে হবে অর্থাৎ অ্যাক্টিভলি কিছু কাজ করতে হবে যেহেতু আমি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট করছি এবং আমি শক্তি উৎপাদন করছি অ্যাট দ্য সাইটে সুতরাং এটি হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট একই সাথে ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে সেটিও যেহেতু অ্যাক্টিভ সাইটে এনার্জি প্রোডাকশন করছে সেটিও প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এবং সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট আমরা কখন বলছি যখন যেটি হচ্ছে যে অ্যাট দ্য সাইটে না গিয়ে বরং সে হচ্ছে কি করছে অ্যাট দ্য সাইটে না গিয়ে যখন প্যাসিভলি সে যখন একটা মানুষের ধার করে এনার্জি পাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট পর্বের দ্বিতীয় পর্বে দেখার আগ পর্যন্ত শুভকামনা জানিয়ে এখানে শেষ করছে আসসালামু আলাইকুম